हेलो गाइस वेलकम टू अन अकेडमी यू मैं खुशी चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स लेकर के यानी कि 24 अप्रैल की करंट अफेयर करंट अफेयर्स लेकर के एंड आपकी आज की करंट अफेयर्स में मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो का जो पी है वो डाउनलोड कर सकते हो और एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर आपको अन के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली जो भी करेंट अफेयर्स होती है उसमें किसी प्रकार की मंशा नहीं है कि उसका उसका बेनिफिट होगा ये सिर्फ आपकी एजुकेशन के पर्पज के लिए है सो पी डी में जो आपको मैं कमेंट्स जो दे रही हूँ मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ या आपका जो भी करंट अफेयर्स का जो चीज़ें हैं वो आप डाउनलोड कर सको बार बार रिवाइज कर सको रिपीट कर सको इसके लिए है तो आपका मन करे तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर डाउनलोड करिएगा एंड फिर से वीडियो के नीचे आपका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक होगा उस चैनल के लिंक को आप ज्वाइन करके अपडेट रह सकते हो कि आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सो so, अभी क्या है हम लोग आपकी आज की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स से अवेयर होंगे और आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबल होंगे अगेन क्लास को मैं स्टार्ट करती हूँ सो so, आइए आपका पहला क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाल ही में खबरों में देखा गया विद्यादान टू ठीक है किसकी एक पहल है आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे ऑप्शंस में ग्रामीण विकास मंत्रालय की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गृह मंत्रालय की या ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सो so, मैं आपको बताऊं कि इसका जो काम है बेसिकली आपके रमेश सर का है सो so, आप बोल सकते हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये पहल है और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम से जो फेमस हैं ने नई दिल्ली में ई शिक्षण विषय सामग्री योगदानों को आमंत्रित करने के लिए विद्यादान 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया इस कार्यक्रम का शुभारंभ विशेष रूप से कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए छात्रों को विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक या बोलोगे ई शिक्षण विषय सामग्री की बढ़ती आवश्यकताओं की और ध्यान देने के लिए और शिक्षा में वृद्धि के लिए स्कूली शिक्षा के साथ साथ डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करने के लिए आवश्यक तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा दीक्षा समीक्षा बैठकों के दौरान भी विशेषज्ञ शिक्षकों और व्यक्तियों और संगठनों ने विद्यादान के तहत उच्च गुणवत्ता युक्त विषय सामग्री प्राप्त करने के लिए क्राउड सोर्सिंग टूल के उपयोग पर बहुत ज्यादा क्या किया है जोर दिया है आपको बता दू यहाँ पे कि नोवेल कोरोना वायरस और कोविड 19 के अभूतपूर्व संकट के कारण विद्यालयों और उच्च शिक्षा पर भिन्न भिन्न तरीकों से पड़े प्रभावों के कारण सभी उपयोगकर्ताओं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दीक्षा पर अपनी ई शिक्षण सामग्री को मजबूत बनाने और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा इसके संभावित उपयोग का लाभ उठाने का सही समय और अवसर है आपको बता दूं कि एक दौर था जब आपका आया था डिजिटल पेमेंट ठीक है शायद ये हमारी दूरदर्शिता ही है या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता ही है कि आप देख रहे होंगे कि आज के समय में कोविड 19 के समय में जब हमारे पेपर वाले जो आपकी करेंसी नोट्स होते हैं उनमें भी वायरस के ट्रांसफर होने के चांसेस हैं तो हमारे पास ऑप्शन है डिजिटल पेमेंट का हम अपने घरों में रह करके डिजिटल पेमेंट का यूज कर सकते हैं सो so, अगर वो डिमोनिटाइजेशन ना होता तो आज हम इस डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं आ पाते और आज भी हम एक छोटी से छोटी चीजों के लिए तरस रहे होते और हम हर एक चीज को सस्पेक्ट कर रहे होते कि भाई अगर हम नोट एक्सचेंज कर रहे तो उसमें भी हो सकता है सो समाइम्स आपका जो चेंज होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है और इसी इसी आपके फेवरेबल के एक मैं रिलेशन में बताना चाहूंगी कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करते हैं टीचिंग प्रोवाइड करते हैं वो सारे ही सारे प्लेटफॉर्म ने एक बहुत ही दूरदर्शिता को अपनाया है कि आप आज के समय में अपने घर में बैठ करके अपनी शिक्षा का बिना किसी आ, बोलोगे कि नुकसान के अपने घर में सारी की सारी शिक्षा को उपलब्ध कर पा रहे हो एंड सरकार भी उसमें बहुत सारी हेल्प कर रही है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू या के तरफ से ये पहले आपका चीज़ों का इनिशिएशन हुआ बट सरकार ने भी अब इस चीज़ की उपयोगिता पर ध्यान देते हुए घर में आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके ऊपर बहुत ध्यान केंद्रित किया है और ई शिक्षण जैसे प्लेटफॉर्म्स को स्थापित किया है आपको बता दूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो समटाइम्स आप विदाउट जजिंग द मतलब आप सामने वाले इंसान को बिना जज करे भी आप ये देख सकते हो कि भाई होपफुली उसने कुछ सही सोचा होगा जो हमारे लिए किया है तो उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश किया करें देन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का डी ई के एस एच ए दीक्षा प्लेटफॉर्म यानी कि शिक्षण और अधिगम अधिगम प्रक्रियाओं में वृद्धि के लिए थर्टी से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सितंबर 2017 से क्या है आपका संचालित है मैं थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं चीजों को बोलती हूँ और मुझे लगता है कि इनको बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है देन आपको बता दूं कि इंटरनेशनल गर्ल्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए आपसे बोला जा रहा है कि यह जो है प्रतिवर्ष अप्रैल के चौथे
इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दिवस 2020 को 23 अप्रैल 2020 को मनाया गया इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दिवस को प्रतिवर्ष अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है सो so, आप देखोगे चौथे गुरुवार का जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल कैसा है आपका करेक्ट है देन आपसे बोला जाता है कि इस वर्ष तेईस अप्रैल 2020 को मनाया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि आई की एक पहल है तो आपके दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है आपको बता दूं कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लड़कियों और युवा महिलाओं को आई के बढ़ते क्षेत्र में अध्ययन और करियर पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना और दोनों लड़कियों और प्रौद्योगिकों कंपनियों को आई क्षेत्र में अधिक से अधिक महिला भागीदारी के लाभों को प्राप्त करने के इसमें सक्षम बनाना भी है आपको बताऊं कि महिला तकनीकी छात्रों की संख्या अनुपातहीन है इसके अलावा खासकर वरिष्ठ स्तर पर आईसीटी के क्षेत्र वर्तमान में पुरुष प्रधान है जहां महिलाएं मौजूद हैं वहां अक्सर निम्न स्तरीय कम कुशल और नौकरियों में होती है तो मैं आपको बता देती हूं कि विमेंस का भी इक्वल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बट अगर हम अपने कल्चर को फॉलो करते आए देखते आए तो ये भी हमारे लिए एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करने की एक तरफ क्या है पहल है देन आपको अगर मैं बताऊं हिस्ट्रीज के बारे में कि इसका क्या इतिहास है तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी दिवस में एक पहल आईटीयू के सदस्य राज्यों और पॉलिटेम्पट्री या आप बोलोगे पॉली प्लानी पोटेंट्री रेजोल्यूशन सेवेंटी रेव बुसान 2014 में समर्थित एक वैश्विक वातावरण बनाने के लिए है जो लड़कियों और युवा महिलाओं को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते क्षेत्र में अध्ययन और कैरियर पर विचार करने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित करता है द आपको आई के बारे में बताऊं, सो ये जो निकाय है ये किस तरीके की बॉडी है एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है आई या यू सो so, आपको बता दूं कि इसका जो मूल संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है 1865 में स्थापित यह संयुक्त राष्ट्र की सभी पंद्रह विशेष एजेंसियों में सबसे पुराना है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है पाकिस्तान ने भारत ने ईरान ने या चाइना ने तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे आंसर क्या होगा ईरान ने हाल ही में अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कई नाकाम प्रयासों के बाद कक्षा में अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है बाईस अप्रैल दो को मध्य ईरान में मकारजी रेगिस्तान से दो चरण का साथ रॉकेट लॉन्च किया गया था ईरान ने 22 अप्रैल 2020 को अपने पहले सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम नूर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ा है पृथ्वी के धरातल से 425 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंच गया है दो चरणों वाला यह लॉन्च ईरान के केंद्रीय रेगिस्तान में हुआ यह पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसे ईरान ने अंतरिक्ष में प्रस्थापित किया है तो ये ईरान के लिए भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है देन आपको बता दूं कि यह प्रक्षेपण एक इस्लामिक रेजोल्यूशन या रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के आधार से हुआ है जो शाहरूद के पास देश की नियमित सशस्त्र सेनाओं से अलग एक कुलीन सैन्य संगठन है जो ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 205 मील यानी कि 330 किलोमीटर के लिए दूर स्थित है ईरान ने अपना सैन्य उपग्रह ऐसे समय में छोड़ा है जब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंध विशेष रूप से अमेरिका द्वारा 3 जनवरी 2020 को ड्रोन हमले के माध्यम से ईरानी मेजर जनरल कासिम सोलेमानी को मार गिराने या को मारने के बाद बहुत बड़ा एक तनाव था देन आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में ईरान के बारे में ईरान के जो राष्ट्रपति उनका नाम हसन रूहानी है इनकी राजधानी तेहरान है करीबन जनसंख्या जो है इनकी आठ दशमलव एक आठ करोड़ विश्व बैंक ठीक है आपको बता दूं विश्व बैंक का ये डेटा है उसके अकॉर्डिंग उनकी जनसंख्या है ईरानी जो मुद्रा है वो है रियाल एंड इसकी जो सर्वोच्च नेता है वो अली खाम में नहीं है ठीक है आपका नेक्स्ट प्रश्न है इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से किस सरकार ने अथ्या मित्र लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कर्नाटका एंड केरला सो आपको बता दूं कि कर्नाटक सरकार ने कोविड 19 से लड़ने के लिए अथ्या मित्र या अथ्या मित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है इस एप्लीकेशन को राज्य के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया है इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड नाइन्टीन पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है जब किसी व्यक्ति में कोविड नाइन्टीन के लक्षण होते हैं तो वह अथ्या मित्र के या अथ्या अपथा मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा सलाह भी दी जाएगी यह एप्लीकेशन दिन में 12 घंटे यानी कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच काम करेगी यह हेल्पलाइन केंद्र छह स्थानों पर स्थित है आपको बता दूं कि अथ्यामित्र दो स्तरीय प्रणाली है यानी कि टू लेवल आपकी एक सिस्टम है पहली श्रेणी में एप्लीकेशन को आयुष पेशेवरों नर्सों और छात्र स्वयं सेवकों द्वारा संचालित किया जाता है वहीं दूसरी श्रेणी में ऐप का प्रबंधन एमबीबीएस पेशेवरों स्वयंसेवी डॉक्टरों और आयुष डॉक्टरों द्वारा किया जाता है 
आपको बताऊं कि इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड 19 के कम जोखिम वाले लोगों तक पहुंचाना और उन्हें स्वयं संगरोध के लिए यानी कि सेल्फ क्वारंटाइन की परामर्श देना है यह हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान करने में भी मदद करेगा जिनमें इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण है कोविड नाइन्टीन के लक्षण या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण है ठीक है रेस्पिरेटरी आपका कैसा है आपका इन्फेक्शन है इसके बारे में बताऊं इस सिस्टम के बारे में तो इस प्रणाली का स्वामित्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास है जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम बेंगलुरु के अधीन कार्य करता है इन्फोसिस लिमिटेड की सहायक कंपनी इन्फोसिस बी ने इस एप्लीकेशन और इसके बैंकेट सी सिस्टम को विकसित किया है देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं क्या निम्न में से किसने लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला शुरू की है यू एन डी पी यू एन ई पी यूनेस्को एंड यू एन डी सी तो आप देखोगे यहाँ पे यू एन ओ डी सी सो आप यहाँ पे देखोगे कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी कि यू एन ओ डी सी ने इसको आप इंग्लिश में बोलोगे द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड एंड क्राइम्स ने भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों की एक श्रृंखला लॉकडाउन लर्नर्स की शुरुआत की है श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन और सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शांति और कानून के शासन पर इसका प्रभाव शामिल है संवादों को संयुक्त राष्ट्र निकाय ने अपने प्रमुख कार्यक्रम शिक्षा के लिए न्याय के तहत लॉन्च किया है आपको बता दूं कि इस पहल का जो उद्देश्य है वो कमजोर समूहों की चिंताओं और साइबर क्राइम गलत सूचना लिंग आधारित हिंसा भेदभाव दूसरों के बीच भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर छात्रों को पढ़ाना है देन लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला छात्रों को गतिविधि आधारित सीखने के माध्यम से मेंटरशिप और नॉलेज सपोर्ट प्राप्त करने और उनकी प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी पहल के तहत नई दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु में भागीदार स्कूलों के शैक्षिक संसाधन साझा किए गए हैं पहल ने स्कूलों को यू के प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है ताकि छात्रों को उत्पादक बनाने और लॉकडाउन की अवधि के दौरान सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव संदेश इन्फॉर्मेशन सकारात्मक संदेश के माध्यम से तनाव कम करने और युवा लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं पहल के उत्पादों में फ्री टू यूज एजुकेशनल मटेरियल कॉमिक्स बोर्ड और ऑनलाइन गेम्स द जॉबर्स कार्टून सीरीज और अन्य मॉड्यूल और वीडियो शामिल है इसका उपयोग घर पर शिक्षकों और छात्रों द्वारा शांति और कानून के शासन को समझ विकसित करने के लिए किया जा सकता है यू एन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यू एन संयुक्त राष्ट्र विकास समूह के तहत कार्य करता है यू एन की स्थापना 1997 में ईयर याद रखिएगा क्योंकि आपने मुझे लगता है कि बहुत रेयरली सुना होगा लोगों ने uh, 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुधारों के तहत की गई थी इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है आपका नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान लॉन्च किया है ट्राइफेड ने नीति आयोग ने राष्ट्रीय नवाचार परिषद ने या आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं देन आपको बता दूं कि ट्राइफेड ने ट्राइफेड के बारे में आपने सुना ही होगा अगर आपने इकोनॉमिक्स प्रॉपर तरीके से पढ़ी है तो ट्राइफेड ने यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड नाइन्टीन संकट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से के माध्यम के संदर्भ में जागरूकता फैलाने हेतु एक डिजिटल अभियान शुरू किया है इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत लगभग पंद्रह हजार स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आदिवासियों को जागरूकता प्रदान करी जाएगी या उनको जागरूकता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है यूनिसेफ ने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान हेतु जागरूकता शिक्षा और संवाद के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई है आपको बता दूं कि इसके तहत कोविड 19 से बचने के लिए प्रशिक्षकों तथा वेबिनार के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग होम क्वारंटाइन आदि से जुड़े व्यापक अभियान चलाए गए हैं इसके तहत गैर कास्ट वन उत्पादों को एकत्र करने वाले लोगों को कोविड 19 से बचाव के लिए डिजिटल माध्यमों जैसे वेबिनार और फेसबुक लाइव आदि से सुरक्षात्मक व्यवहार जैसे सोशल डिस्टेंसिंग क्वारंटाइन और स्वच्छता के संबंध में दो स्तरीय प्रशिक्षकों और स्वयं सेवक सहायता समूह द्वारा या स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वन धन स्वयं सहायता समूहों को सुधारात्मक ढंग से कार्य करने के लिए इस मास्क को स्वच्छता से जुड़े उत्पाद जैसे कि साबुन कीटाणुनाशक आदि उपलब्ध कराया गया है नेक्स्ट प्रश्न है आपसे इसमें बोला जा रहा है कि हाल ही में सी एस आई आर ठीक है में वैज्ञानिकों द्वारा सत्यजीत रे द्वारा बनाए गए एक काल्पनिक जासूसी चरित्र के नाम पर कोविड नाइन्टीन के ए, के लिए एक कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट विकसित किया गया उस परीक्षण का नाम क्या है कैथरीन है फेलूदा है टेरेसा है तारिणी है आई होप कि आप लोग इसका आंसर खुद ही समझ गए होंगे सो so, वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में फेलूदा नाम की एक लागत या कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट विकसित की है जो एक घंटे के भीतर नए कोरोना वायरस का पता लगा सकती है 
सत्यजीत रे द्वारा निर्मित एक काल्पनिक जासूसी चरित्र द्वारा फिलुदा नाम के इस परीक्षण की लागत आर टी परीक्षण के मुकाबले लगभग पांच सौ है जिसकी लागत निजी प्रयोगशालाओं में करीबन चार हजार पांच सौ रुपए है आपको बता दूं कि परीक्षण एक जीवाणु प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोटीन पर आधारित है जिसे कॉस नाइन कहा जाता है यह अत्याधुनिक जीन संपादन उपकरण क्रिस्पर क्रॉस नाइन सिस्टम का उपयोग करता है टीम ने कोविड नाइन्टीन अनुवांशिक सामग्री के निदान के लिए इसे फिर से तैयार किया है आपका आ, अगर मैं फेलुदा परीक्षण के बारे में बताऊं तो फेलुदा परीक्षण के वैज्ञानिक नाम के लिए एक संक्षिप्त नाम भी है जिसका आप बोलते हो एफ नाइन कैस नाइन यानी कि संपादक लिक्विड यूनिफॉर्म डिटेक्शन पर एम और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले द्वारा विकसित दो अन्य प्रौद्योगिकियाँ हैं जो क्रिस्प सिस्टम का उपयोग भी कर सकती हैं लेकिन विभिन्न प्रौद्योगिकी और प्रोटीन के आधार पर उन्होंने परीक्षणों को डिटेक्ट और शर्कल नाम दिया है इसलिए फेलूदा एक भारतीय संस्करण था फेलूदा परीक्षण के वैज्ञानिक नाम के लिए एक संक्षिप्त नाम एफ या फेनकास एडिटर लिग्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे भी है देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के राजदूत नामांकित किया है ऋतुपर्ण दास को साइना नेहवाल को पीवी सिंधु को या परुवल्ली कश्यप को सो so, भाई विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को आई एम बैडमिंटन अभियान का राजदूत नामित किया गया है यह अभियान बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया है यह अभियान बैडमिंटन खिलाड़ियों को ईमानदार स्वच्छ खेलने की वकालत करने के लिए मंच प्रदान करता है यह खिलाड़ियों को खेल के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने में भी मदद करता है पीवी सिंधु के अलावा अन्य एम्बेसडर भी हैं वे कनाडा के मिशेल ली चीन के हुआंग या क्विंग और जेंग सी वेई जर्मनी का वलेस का नोबलुच हांगकांग के चैन हो यून है ठीक है देन आपको बता दूं पीवी सिंधु के बारे में कि पुरसला वेंकट सिंधु इनका पूरा नाम है जिनको नहीं पता है तो प्लीज भाई इनका नाम देख लीजिएगा मैम का तो so, पुरसला वेंकट सिंधु विश्व वरीता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तथा तो भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वे पहली महिला खिलाड़ी हैं इससे पहले वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं वर्ष 2017 में विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची पी सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में बताऊं तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता भी दी गई थी देख लीजिए भाई इनको सभी लोग जानते होंगे पी सिंधु को सभी जानते होंगे देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपसे बोल रहे हैं कि कौशल भारत कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भारतीय नलसाजी कौशल परीक्षण ने 900 से अधिक प्लम्बर का एक डेटाबेस तैयार किया है जो लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है आपसे बोला जा रहा है कि खाद्य वितरण या अलगाव केंद्रों में रूपांतरण के लिए 70 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र भी नामित किए गए हैं भारतीय नलसाजी कौशल परीक्षण आई भारतीय कंपनी अधिनियम उन्नीस की धारा पच्चीस के तहत निगमित एक आपकी कंपनी है ऑप्शन कौन से हैं एक और दो सही है दो तीन सही है केवल एक सही है या तीनों सही है तो आपको बता दूं कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में कौशल भारत कार्यक्रम से जुड़े भारतीय नलसाजी कौशल परिषद ने कोविड 19 संकट के दौरान पाइपलाइन जैसी आवश्यक सेवाओं की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए 900 से अधिक प्लम्बर का एक डेटाबेस तैयार किया है सो आप देख सकते हो नौ से अधिक प्लम्बर का डेटाबेस तैयार किया है दिस इज करेक्ट देन आपसे बोला जा रहा है किया है जो देश भर में लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी सेवाएं मुहैया कराने के लिए तैयार रहेगा आई आई ने अपने संबंध प्रशिक्षण साझेदारों से अनुरोध किया है कि जरूरतमंदों के लिए भोजन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अभियान चलाएं साथ ही वितरण और उसकी तैयारी के कार्यों में भी सहयोग दें खाद्य वितरण आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए 70 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र भी नामित किए गए हैं सो आप देख रहे हो सत्तर से अधिक अधिक आपके प्रशिक्षण केंद्र भी खाद्य वितरण और गाँव केंद्रों के रूपांतरण के लिए भी नामित किए गए हैं देन नेक्स्ट है आपसे बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य और कड़े स्वास्थ्य मानदंडों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आईपीएससी ने कोविड 19 महामारी को लेकर पब्लिंग या प्लम्बिंग का काम करने वाले कामगारों के लिए दिशा निर्देश की एक मसौदा भी तैयार किया है आईपीएससी की एक विशेष टेक्निकल टास्क फोर्स ने दिशा निर्देश को तैयार किया है दिशा निर्देश क्या करना है और क्या नहीं करना है संबंधित सुझाव दिए जाए गए हैं इसके अलावा इसमें आवासीय भवनों अपार्टमेंट अस्पतालों आइसोलेशन केंद्रों वाणिज्यिक परिसरों और अन्य प्रतिष्ठानों सहित स्थान विशिष्ट को लेकर एहतियात उपाय बताए गए हैं आपको बता दूं कि भारतीय नलसाजी कौशल परिषद भारतीय कंपनी अधिनियम उन्नीस की धारा 25 के तहत निर्मित कंपनी है तो तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट सही थे आईपीएससी एक मान्यता प्राप्त और प्रमाणिक निकाय के रूप में आपका कार्य करता है 
कौशल भारत का कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊं तो कौशल भारत कार्यक्रम या नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ इंडिया 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है इसका प्रबंधन भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाता है इसका उद्देश्य दो तक भारत में चालीस करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है देन आपका लास्ट प्रश्न है आपका आज से पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एंट्यूरियम क्या है ये कोविड नाइन्टीन का वैक्सीन है फूल की एक किस्म है भारी धातु है या एक वायरस है सो नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला प्रवर्तक डी वासिनी बाई ने क्रॉस परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा एंथ्यूरियम की दस किस्मों के उच्च बाजार मूल्य के साथ एक फूल विकसित किया है तो आपको पता चल गया होगा ये क्या है आपके फूल की एक किस्म है एंथ्यूरियम देन केरला जो कि भारत का सबसे ज्यादा आप बोलोगे लिटरेट स्टेट है होपफुली कि लोग भी वहाँ के बहुत ज़्यादा लिटरेट होने के साथ साथ में वेल मैनर्ड भी होंगे आपसे बोला जा रहा है कि एंथ्यूरियम रंगों की एक विशेष श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर खिलने वाले पौधों का एक विशाल समूह है इंडोर सजावटी पौधों के रूप में इसके उपयोग के कारण किस्मों के पौधों की उच्च मांग है पिछले वर्ष के दौरान अठारह आठ से अधिक पौधों साथ ही फूलों को मुख्य रूप से पुणे और तिरुवनंतपुरम के बाजारों में बेचा गया है प्रवर्तक ने कटिंग और बीजों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया है और पूरे देश में कुछ लोगों या कुछ पौधों और फूलों की आपूर्ति की है लेकिन प्रचार विधि के समय लेने वाली तकनीक के कारण वह मांग की पूरा करने में असमर्थ था यह है आपका एंथ्यूरियम प्लांट तो आप इसको देख सकते हो खैर इस प्लांट को देखते देखते मैं एक सिंपल सा मैसेज भेजूंगी या बोलना चाहूंगी कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड बहुत सारे लोग अपने नॉर्मल कामों को करने के उनको मन है ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते वो अपने कामों को करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हैं उत्सुक हैं बट ड्यू टू सम रीजंस अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर बिकमिंग सो मच प्रोफेशनल एंड आपके लिए किसी भी तरीके का कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपको कंटेंट डिलीवर करता है तो मे बी उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है बट जिसके द्वारा ये डिलीवर किया जा रहा है मे बी उसका एक पार्ट हो सो so, इन सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए प्लीज़ कंटेंट पे ध्यान दें जितना मिल रहा है उस पर ध्यान दें एंड अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके पास मल्टीपल चैनल एंड प्लेटफॉर्म से आप वहाँ से भी अपनी स्किल्स uh, को इन्हेंस कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं सो so, अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन बब बाय टाटा टेक केयर एंड होपफुली कि आप इस तरीके से ही मेरे चैनल को देखते रहेंगे अन को देखते रहेंगे अन जो कि मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में इस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला पहला चैनल है कि आप डिजिटली अपने घर में विदाउट और एनी ऑब्स्ट्रक्शन जैसे अभी भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाती हूँ तो कई बार मैं इधर होती हूँ फिर मैं इधर होती हूँ सो so, आप अगर अन अकेडमी के एप्लीकेशन पे जाओगे तो आप देखोगे कि टीचर वहाँ पे साइड में बैठता है आपको टीचर को देखना नहीं होता आपको कंटेंट पर फोकस करना होता है अगर आप फोकस करने के लिए एक्जैक्टली exactly आए हैं तो सो so, ऐसी चीज़ प्रोवाइड करने वाला अन इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है तो आई होप कि अन आपको अच्छा लगता होगा एंड अन अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक मेरी तरफ से भी कर दीजिएगा अपनी तरफ से एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन बाय टाटा टेक केयर अगेन बाय